примеру, простой пример простого предприятия – белка Мунмаш. Люди постарше, думаю, хорошо помнят. Это была обычная ремонтная мастерская трамваев и троллейбусов, которые производились в Российской Федерации и Латвии и поставлялись в Беларусь. Посмотрите сегодня на городской транспорт в наших городах и тем более на перспективные модели. Предприятие полностью обеспечивает внутренний рынок и экспортирует на 22 миллиона долларов в год. Поэтому всякие утверждения о том, что мы работаем на старой базе, проедаем советское наследство досужие разговоры, которые подбрасывают в общество недалекие люди, ничего не понимающие в экономике. Предприятие, о котором говорил сейчас Александр Лукашенко, в этом году отметило свой полувековой юбилей. Как вы думаете, почему президент, выступая на Всебелорусском народном собрании, вспомнил именно о нем? Ведь таких заводов в Беларуси, которые не просто выстояли после развала Советского Союза, а вышли на совершенно новый уровень, множество. С историей белорусских промышленных гигантов вы можете познакомиться в наших предыдущих выпусках. А сегодня мы расскажем, как обычная ремонтная мастерская превратилась в одного из ведущих производителей пассажирского электротранспорта на постсоветском пространстве. Зачем Александр Лукашенко во время мирового финансового кризиса еженедельно посещал белорусские предприятия? И сыграла ли ставка президента на развитие электротранспорта? История Белка Монмаша, ныне БКМ Холдинг, началась ровно полвека назад, когда в Минске появился ремонтный трамвай на троллейбусный завод. Это была обычная мастерская по восстановлению техники из других советских стран. Поэтому неудивительно, что этот период не стал для предприятия эпохой подвигов и свершений, как, например, для других машиностроительных заводов Беларуси. Два десятилетия завод ремонтировал транспорт из России и Латвии. Но распад Советского Союза и последующий разрыв хозяйственных связей оставили предприятие один на один со своей судьбой. И заводчане решили идти дальше. В итоге в 1994 году с конвейера сошел первый белорусский троллейбус. Но перспективы были по-прежнему туманны. Через год предприятие посетил Александр Лукашенко, только-только ставший главой государства. Ситуация на Белком Унмаше была без преувеличения, критической. Принятые тогда по поручению президента меры спасли завод. Я пришел где-то в 80-х годах на предприятие. Но тогда было все примитивно. В 90-е годы был сложный период, не только на нашем заводе, и по республике, наверное, и по союзе, бывшими еще тогда. Было потеряны связи, как-то многие предприятия стояли, но наши старались выживать. Брались, в принципе, за любую работу, которую предлагали на заводе, чтобы зарплата была, чтобы люди не покидали завод, чтобы сохранить коллектив рабочий. Трудно было, но работали. Президент тогда приезжал к нам первый раз. Протеатие было не такое, как сейчас, конечно. Он прошел там по центральному проходе, где вот здесь стояли, был механический цех обработки. Впечатление осталось хорошее. Интересовался он всем, прошел по заводу, посмотрел. На рубеже нового тысячелетия Белка Монмаш разработал первый в Беларуси и на постсоветском пространстве низкопольный троллейбус с асинхронным двигателем. Модель 321 стала самым массовым низкопольным троллейбусом, выпускаемым на предприятии. Самый первый экземпляр отправился в Ригу. Такая вот ирония. Когда-то Минский завод ремонтировал латвийские трамваи, а со временем стал сам поставлять туда передовую пассажирскую технику. В 2000-х, когда в мире бушевал финансовый кризис, предприятие, как и другие заводы, стало перед выбором, что делать дальше. Оптимизировать издержки, заморозить активность или же воспользоваться ситуацией для роста и завоевания рынков. Белка Мунмаш выбрал третий путь. Кризис – это время возможностей, постоянно подчеркивает президент. 90-е годы было непростое время. Только замуж вышла, родила ребенка. Помню все эти талоны, спецпитание детям выдавалось. Занимались спецтехникой, выпуском смесителей. Я конкретно работала гальваником. Когда вешаешь деталечки, они, например, одного цвета, а выходят после покрытия уже совсем другие, и радуешься, что это дело твоих рук. Более хорошее время началось в 1995 году, когда мы начали выпускать троллейбусы. Тогда у нас работа закипела. 
все закрутилось, завертелось. Особенно последние два года работа кипит, бурлит. На пенсии, но продолжаю работать. Все нравится, устраивает пока. Ой, столько гордости. Постоянно, когда еду в транспорте, в троллейбусе или трамвае, смотрю, что здесь я сделала, что я здесь покрывала на гальванике, что я оцинковала, что, что это мое. В 2007-м предприятие презентовало троллейбус Витовт. Неординарный дизайн дополнял впечатляющий арсенал начинки. Полтора десятка микропроцессоров, которые управляли таким же количеством электронных блоков. Система глобального позиционирования по спутникам. Полная самодиагностика с цветным монитором в кабине. Автоматическая регуляция температуры и освещения. Обшивка из композитных материалов. Тогда все это казалось космическими технологиями. А футуристический дизайн только усиливал впечатление. Через пару лет президент снова посетил предприятие. Александр Лукашенко осмотрел производственные линии, пообщался с рабочими инженерами. Глава государства подчеркнул, что на опыте Белка Мунмаша можно поучиться, как работать в сложных условиях. Тогда глава государства заявил, что намерен каждую неделю посещать белорусские предприятия, чтобы знакомиться, как они преодолевают негативные последствия мирового финансового кризиса. Впечатление очень хорошее, мне есть с чем сравнивать. Я лет 10, наверное, тому назад, даже больше, в 95-м я здесь был. Ну, это ну, не сарай был, но такое ремонтное предприятие, где ржавчину снимали, как я сейчас помню, с кузовов, доводили как-то до ума и выталкивали эти трамваи и троллейбусы снова на линию. Сейчас создают люди новейшие машины. Меня приятно удивило то, что этот руководитель уже сегодня имеет не просто э, план какой-то, или какие-то предположения, а он имеет реальные контракты на то, чтобы в этой ситуации, в этом году увеличить объем производства. Приятно, что в этих условиях человек не просто планирует, и коллектив видит свою перспективу, и они произведут в этом году и продадут больше, чем в прошлом году. Поэтому действительно поучиться надо, как в сложных условиях работать. Со временем Белка Мунмаш решил сделать ставку на революционную по тем временам идею – разработку электробуса. Минчане заметили этот необычный транспорт на своих улицах в конце 2016 года. Таким образом, Минск стал первым городом на территории бывшего СССР, на дорогах которого появились пассажирские электробусы. И этим проектом сразу же заинтересовались международные партнеры. Не обошлось, конечно, без участия главы государства. Белорусские предприятия имеют большой опыт производства автобусов, троллейбусов, коммунальных машин. Широкая география поставок и положительные отзывы потребителей позволяют смело предлагать данную продукцию нашим друзьям. Кстати, об этом мне сегодня и говорил президент, что наше машиностроение пользуется огромным спросом в регионе. Сейчас в Минске опробируется новый экологически чистый вид общественного транспорта – электробус которые демонстрируют хорошие технико-экономические показатели. Мы приглашаем профильные ведомства Таджикистана ознакомиться с его эксплуатационными возможностями, тем более, что буквально через год-два у вас появятся излишки электроэнергии, и вам эта машина будет к месту. В это время емкость батареи и системы зарядки уже позволяли организовать регулярную эксплуатацию электробусов до 300 км в день. Мало начиналось, вот сейчас дошли до такого уровня. На душе приятно, что что-то частица и твоего труда есть. И для города это хорошо, современные, красивые машины ходят. На уровень разработок предприятия обратил внимание мировой лидер по производству электрического рельсового транспорта – компания «Штадлер». В 2014 году под Минском стартовало производство нового железнодорожного транспорта. На начальном этапе партнером Штадлера выступил Белка Мунмаш. Причем не только в финансовом плане. На только что открывшийся завод перевели руководство Минского предприятия и около трети его работников. Со временем Штадлер выкупил белорусский пакет акций и таким образом стал стопроцентным владельцем производства. Александр Лукашенко требовал сохранить белка Мунмаш, и Штадлер пообещал помочь своим коллегам выйти на современный технологический уровень. Правда, эти обещания так и остались просто обещаниями. Швейцарцы в какой-то момент изменили свои замыслы и фактически уклонились от взятых на себя обязательств. 
Сейчас Белка Мунмаш – ведущий в Беларуси и один из крупнейших в СНГ – производитель городского электротранспорта. Белорусские троллейбусы и электробусы работают практически в 50 регионах ближнего и дальнего зарубежья. География охватывает всю территорию России – от Калининграда до Хабаровска и от Мурманска до Сочи. Городской электротранспорт из Беларуси известен в Украине, Грузии, Боснии и Герцеговине, Латвии, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Сербии, Молдовии, Болгарии и даже в далеком Аргентине. Предприятие продолжает работу по наращиванию экспорта на традиционных рынках и по выходу в страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Я окончила Белорусский национальный технический университет. Специальность у меня была экономика и организация производства. Здесь я проходила изначально летнюю практику, потом попала сюда на предипломную практику, так как хотела в данном месте работать. Прошла собеседование и в итоге оказалась здесь. Я видела, что происходит здесь на предприятии, что это достаточно развивающее предприятие, у которого много потенциала. Ожидания оправдались. Я рада, что я попала именно сюда. Работа мне нравится в целом, но, конечно же, есть еще к чему стремиться, что развивать и чему новому учиться. За последние годы на предприятии было выполнено много новых разработок. Например, в 2022 году многие смогли воочию оценить новейшую разработку BKM Holding, первый электрогрузовик Vitov Truck Electro Prime. Электрическая начинка в нем, как и в случае с электробусами, собственного производства. Инверторы, конверторы, преобразователи постоянного тока, электрические блоки защиты цепей и управления цепями, а также программное обеспечение. Некоторые комплектующие европейских производителей. Поэтому в сегодняшних условиях белорусскому предприятию еще предстоит решить, чем заменить эти детали. Но потенциальные заказчики у белорусского грузовика, как признаются на заводе, есть. Реализовал БКМ Холдинг еще один долгожданный проект – полностью низкопольный трамвай. Сейчас у завода не менее амбициозные планы. В ближайшем будущем здесь наладят выпуск водородной техники. В Российской Федерации тема водородной техники как коммерческой, так и пассажирской обсуждается на самом высоком уровне. Вот. Поэтому мы должны быть готовы к такому повороту событий и не отстать от наших друзей-конкурентов. Наиболее перспективным в пассажирских перевозках, да и в коммерческих является электрический транспорт. Но в связи с тем, что батарея имеет ограниченную емкость, мы можем обеспечить на одном заряде пробег там, порядка 200 километров. Но такой пробег зачастую заказчика не, не устраивает, потому что в день автобусы могут проезжать и 300, и 350 километров. Снабдив электробус топливными элементами, которые питаются от водорода, который хранится в баллонах, мы сможем э, выполнить вот эти требования. Александр Лукашенко еще несколько лет назад поставил задачу спокойно, постепенно переводить Минск на электротранспорт. Надо уходить от двигателей внутреннего сгорания, ибо травим людей, подчеркивал президент. Учитывая наличие в Беларуси собственной атомной электростанции и передовых конструкторских бюро, это поручение кажется вполне себе выполнимым. Беларусь также следует общим мировым трендам по электромобилизации. Число электромобилей на дорогах страны за последние годы заметно увеличилось. Этому содействуют стимулирующие меры, принятые на уровне главы государства. Льготы для владельцев электротранспорта и растущая сеть зарядных станций. Сейчас по стране их около 700, и по этому показателю Беларусь занимает лидирующие позиции. В СНГ. На электро будем переходить. Не зря же атомную станцию построили. Это самый выгодный, самый эффективный вид топлива. Будем в этом направлении двигаться. А вот электротранспорту быть. Вы, наверное, заметили, что начиная от легкового автомобиля до этих автобусов и прочего, я уделяю этому большое внимание. И давно начали мы этим заниматься и не прогадали. За успехом Белка Мунмаша некогда, как говорил президент обычной ремонтной мастерской, кроется умение руководства заглянуть за горизонт и увидеть новые перспективы. Это огромный труд инженеров, конструкторов, ученых и рабочих. Слагаемое успеха простое – принимать решения и действовать. Это был проект «По факту. Решение первого». Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа, Простота и справедливость.